что такое грипп, знают даже малыши. Наша съемочная группа убедилась в этом лично, пообщавшись с маленькими пациентами второй Брестской детской поликлиники, которые самостоятельно, практически без подсказок своих родителей, смогли назвать основные симптомы этой болезни. Симптомы гриппа – это температура, когда крутится голова и слабость. Температура, а потом пищит. Доктор и полетит меня, и дай горькое кошку, я приводить, когда у меня больше не было температуры. Кашель, э, насморк, температура. Радует тот факт, что мальчики и девочки, несмотря на юный возраст, знают о том, как нужно защищать свой организм от инфекции и что делать, если превентивные меры все-таки не сработали. Конечно, большая заслуга в этом родителей, которые и рассказывают чадом, и показывают на собственном примере, что значит жить здорово. Вообще мы семья со здоровым образом жизни, поэтому мы детям своим прививаем уже с детства, чтобы они там побольше, как вы говорите, овощей и фруктов. Ну, объясняем, что вообще значит здоровый образ жизни, там питание. У нас своя банька, мы там каждую субботу паримся в бане, их тоже приучаем. Ну и тем более это загородный дом, по возможности у них максимально свежий воздух, летом это постоянно не на природе. Прививаем гигиена, правильное питание. Очень важно, чтобы было правильное питание, здоровый образ жизни, но основой, конечно, лежит для профилактики против гриппа, это прививочка. Мы прививаемся уже вон два года, не болеем гриппом и считаем, что прививка это... Надежный защитник против гриппа. Многие из запрошенных сходятся во мнении, что прививка является одной из самых действенных мер профилактики гриппа. Как показывает практика, с каждым годом становится все больше тех, кто делает выбор в пользу вакцинации, предпочитая предупредить болезнь, чтобы потом не пришлось ее лечить. К примеру, только во второй детской поликлинике было привито свыше 16 тысяч 100 человек, что почти на тысячу больше запланированного показателя. С каждым годом все больше появляется желающих привиться против гриппа. Люди идут охотно, многие говорят, что это им помогает, и некоторые люди прививаются на протяжении нескольких лет. По сравнению с предыдущим годом у нас значительно больше процент привита. Мы привели 16 146 детей в этом году. В принципе, тот э, процент прививок, который был поставлен перед нашим учреждением, мы выполнили. То есть в 2014 году привито гораздо больше и сотрудников, и деток. Конечно, сегодня прививаться уже поздно, но опускать руки в деле профилактики не стоит. Существует целый ряд правил здорового образа жизни, которые способны предупредить развитие болезни. Выполнять их совсем не сложно, а вот эффект будет более чем очевиден. Во-первых, мне хочется призывать всех наших жителей и родителей, и пациентов соблюдать респираторный этикет. Что это такое? То есть при кашле, при чихании необходимо закрывать рот, нос там, платком носовым или салфеточкой, этим одноразовым носовым платком. Часто мыть руки с мылом, проветривание помещения, частая влажная уборка. Чем побольше гулять на свежем воздухе, обычно у нас многие родители как-то наоборот боятся. То есть что неправильно, витаминизированное питание, обогащенное микроэлементами, витаминами, аминокислотами. Вот. Прием каких-то, если в семье кто-то болеет, противовирусных препаратов для профилактики. Естественно, нельзя исключать физические нагрузки. А главное, помните, при появлении таких симптомов, как высокая температура, головная и мышечная боль, кашель, насморк и прочих вестников инфекционного поражения, не стоит тянуть с визитом к врачу. Только доктор сможет назначить адекватную терапию, не позволяющую развиться осложнениям, которые, к сожалению, после гриппа не редкость.